வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து நாட்டை சுயசார்பு உடையதாக மாற்ற சரியான தருணம் இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது வருடாந்திர கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தொழில்நுட்ப உதவியுடனான மிக சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பே அரசின் இலக்கு அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவசர கால கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு சென்னையில் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் முதலிடம் கிழக்கு லடாக் சச்சரவு ராணுவ மட்டத்திலான பேச்சுக்களை தொடர இந்தியா சீனா முடிவு கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து விடுபட ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் சேலத்தில் இரண்டடுக்கு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு விரிவான செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியாவுக்கான வாய்ப்பாக கொரோனா இடர்பாடுகளை மாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது வருடாந்திர அமர்வு கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் அவர் தொடக்க உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் தற்போதைய இடர்பாடுகளை நேர்மறையாக கையாளுவதற்கு ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பொறுப்பு உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் இந்த இக்கட்டான நிலையை நாட்டிற்கான மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக நாம் மாற்றி காட்ட வேண்டும் என்று கூறினார் அந்த வகையில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மற்ற நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களும் தனது தாய்நாட்டில் உற்பத்தியான பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் பங்களிப்பு குறித்து பாராட்டிய பிரதமர் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக இந்த கூட்டமைப்பு பெரும் பங்களிப்பை அளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அத்துடன் உற்பத்தி துறைக்கு ஆதரவை வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பு தொடங்கியது முதல் நாடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மூங்கில் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் வடகிழக்கு இந்தியா அந்த துறையில் மிகப்பெரிய கேந்திரமாக திகழ முடியும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் प्लग एंड प्ले की तरह से ले जा, तरफ ले जाना है ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है முன்னதாக கடந்த ஜூன் இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பில் பிரதமர் உரையாற்றினார் அப்போது உலக நாடுகள் மத்தியில் இந்தியா நம்பகத்தன்மைமிக்க நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்றும் இதனை இந்திய தொழில் நிறுவனங்கள் நல்ல வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருந்தார் நாட்டில் சிறந்த நிர்வாகம் திறன்மிக்க தொழில்நுட்ப பயன்பாடு ஆகியவற்றில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநில மக்களுக்காக காணொலி காட்சி பேரணி வாயிலாக அவர் உரையாற்றினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு சிறந்த நிர்வாகம் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு ஆகியவற்றில் போதிய கவனம் செலுத்துவதாக கூறினார் அந்த வகையில் தற்போதைய கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் அனைவருக்கும் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு பல கோடி ரூபாய் மின்னணு பண பரிவர்த்தனை மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் நாட்டை சுயசார்புடையதாகவும் வலிமையானதாகவும் திகழ்ச்சியும் வகையில் 
மோடி தலைமையிலான அரசு பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளதாக கூறினார் இதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் சர்வதேச அளவில் இந்தியா தலைமை வகிக்க முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த காணொலி காட்சியில் மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் மத்திய அமைச்சர்கள் நரேந்திர சிங் தோமர் தவர்சந்த் கெலாட் மற்றும் கட்சியின் முன்னணி நிர்வாகிகள் கலந்துரையாடினார்கள் அவசரகால கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் மேலும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இதுவரை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாரத ஸ்டேட் வங்கி கனரா வங்கி ஆகியவை அதிக அளவில் கடன் வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஏழாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கும் கனரா வங்கி எண்ணூற்று பதினாறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கும் கடன் அளித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் தமிழகத்திற்கு அதிக அளவிலான கடன் தொகைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் கிர்காடுகளில் ஆசிய சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது குறித்து மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் மகிழ்ச்சி வெளியிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் சிங்கங்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகள் காரணமாக இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அளவிற்கு சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதன் மூலம் அது வசிக்கும் இடம் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிங்கங்களை பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகள் இதன் மூலம் வெற்றியடைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் முன்னதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை பெருக்கம் குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் வன விலங்குகளுக்கான சுகாதார பாதுகாப்பு மனிதர்களுடனான மோதலை தவிர்க்க மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணிகள் என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இது எதிர்காலத்தில் தொடரும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டின் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இப்பட்டியலை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் இன்று வெளியிட்டார் இதில் சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம் இரண்டாம் இடத்தையும் தில்லியில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகம் மூன்றாம் இடத்தையும் வகிக்கின்றன சிறந்த கல்லூரியாக மிராண்டா ஹவுஸ் கல்லூரியும் அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீராம் கல்லூரி மற்றும் இந்து கல்லூரிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன பல்கலைக்கழக பிரிவில் பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் இரண்டாம் இடத்திலும் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன ஆயுஷ் அமைச்சகம் நடத்தும் மை லைஃப் மை யோகா என்ற வீடியோ வாயிலான யோகா போட்டியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் இருபத்தி ஒராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அன்றைய தினத்தில் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் யோகா நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக பொது நிகழ்ச்சிகள் எதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள ஆயுஷ் அமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் கோவிட் பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ள காரணத்தால் இந்த ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஒராம் தேதி நிகழ்ச்சிகள் எதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை என்றார் ஆனால் தமது அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள வீடியோ யோகா போட்டியில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றிய மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியிலும் இந்த வீடியோ போட்டி குறித்து கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது வீட்டிலேயே யோகா குடும்பத்துடன் யோகா என்ற கருப்பொருளில் இந்த ஆண்டு யோகா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது கிழக்கு லடாக் விவகாரம் தொடர்பாக இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே தொடர்ந்து பேச்சுக்கள் நடைபெறவுள்ளது அப்பகுதியில் சீன ராணுவத்தினர் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையை அடுத்து அதனை களையும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது தொடர்பாக மேஜர் ஜெனரல் நிலையிலான பேச்சுக்கள் நேற்று முடிவடைந்த நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் சுஷில் பகுதியில் பல்வேறு நிலையிலான பேச்சுக்கள் நடைபெறும் என்று ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன 
கிழக்கு லடாக் பகுதியில் குறிப்பிட்ட மூன்று இடங்களில் எழுந்துள்ள விவகாரம் தொடர்பாக இந்த பேச்சுக்கள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று இருநாட்டு மேஜர் ஜெனரல் நிலையிலான பேச்சுக்கள் நடைபெற்றது அதற்கு முன்னதாக கடந்த ஆறாம் தேதியன்று இருநாட்டு ராணுவ உயரதிகாரிகள் இடையேயான பேச்சுக்கள் நடைபெற்றது முதல் சுற்று பேச்சுக்கள் முடிவடைந்த நிலையில் இருநாட்டு ராணுவ படைகளும் சுமார் இரண்டரை கிலோமீட்டர் வரை தங்கள் படைகளை விலக்கிக் கொண்டது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் வழிபாட்டிற்கு பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கேரள தேவசம் போர்டு துறை அமைச்சர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் தெரிவிக்கையில் சபரிமலை தந்திரி மற்றும் திருவாங்கூர் தேவசம் போர்டு நிர்வாகிகளுடன் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதையடுத்து வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்க உள்ள கோவில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாதாந்திர பூஜைக்காக வரும் பதினான்காம் தேதி மாலை கோவில் திறக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக கொரோனா தொற்று பரவியுள்ள நிலையில் அதற்கான முக்கிய தடுப்பு நடவடிக்கையாக வீட்டில் தனிமைப்படுத்துதல் பணி பிரதானமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இதர குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் வகையில் பல்வேறு வசதிகள் செய்ய வேண்டியுள்ளது அதன் ஒரு பகுதியாக அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் கிழக்கு சியாங் மாவட்டத்தில் உள்ள மெரிம் கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தனி குளியல் அறையுடன் கூடிய கூரை வீடுகளை ஒருங்கிணைந்து கட்டியுள்ளனர் இதற்காக கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு மூங்கில் உள்ளிட்ட இதர பொருட்களை அளித்துள்ளனர் மேலும் கட்டுமான பணிகளிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டு தனி வீடுகளை கட்டியுள்ளனர் இதன் மூலம் வெளியிலிருந்து வருபவர்கள் பாதுகாப்பாக தனிமைப்படுத்துதல் பிரிவில் வசிக்க முடிவதாக அந்த கிராமத்தின் நோய் தடுப்புக்கான தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் இடைவெளிக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் பங்கேற்கிறார் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் இணை இயக்குநர் டாக்டர் மா கண்ணன் சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் இன்று மாலை ஏழு மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் கொரோனா தொற்று சென்னையில் சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு கட்டப்பட்டுள்ள மாநிலத்தின் முதலாவது நீண்ட ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தை இன்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் புதிய பாலத்தில் காரில் சென்று முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் சேலம் குரங்குச்சாவடி பகுதியில் நானூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த ஈரடுக்கு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது லீ பசாரில் நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ரயில்வே உயர்மட்ட மேம்பாலத்தையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் முன்னதாக இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சேலம் மாநகரில் பெருகி வரும் வாகன போக்குவரத்து மற்றும் நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக பாலங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த புதிய மேம்பாலத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அதேபோல் ஏவிஆர் ரவுண்டானா முதல் ராமகிருஷ்ணா வரை செல்லும் பாலத்திற்கு எம்ஜிஆர் மேம்பாலம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே வாழப்பாடி அயோத்தியாப்பட்டினம் கந்தம்பட்டி அரியானூர் மகுடஞ்சாவடி முத்துநாயக்கன்பட்டி தொளசம்பட்டி மற்றும் ஜே சி டபிள்யூ தொழிற்சாலை ஆகிய பகுதிகளிலும் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் சர்வீஸ் சாலை அமைக்கவும் மாமங்கம் அருகே உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவிலான பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சேலத்தில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்காக இரண்டாயிரம் படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் மேலும் ஐந்தாயிரத்து நானூறு படுக்கைகள் ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவில் செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ளதாகவும் மாநிலத்தில் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் சேலம் மாவட்டத்தில் மட்டும் இரண்டாயிரம் படுக்கை வச்சு செஞ்சு வச்சிருக்கோம் இரண்டாயிரம் பேர் சிகிச்சை பெறக்கூடிய அளவிற்கு வச்சிருக்கிறோம் அது இல்லாத சுமார் 
अधिकेटर तमेंगे तमिल उच्चवा आंगणी तमिल वेलर महेशन काशीराजन इंडिया तमिल वलर्चिकराजन अच्छे आंगी उच्चरी मधरे व्यापार तिरवारूर वलंगेमान पुलिस तूर्वा मण तटक समन पुमार पदारमराज आयुर्मेटर अणचि पासन तीर तेरह कल अमराज नीलोल अमीर सदवी
கொரோனா பாதிப்பினால் அமெரிக்காவில் இருபது லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உள்ளது பிரேசிலில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு தற்போது தொற்று அதிகரித்து காணப்படுகிறது அந்த வகையில் மொத்த பாதிப்பு ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து நூற்று ஐம்பதாக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தற்போது ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இறப்பு சதவீதத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் சதவீதமாக உள்ளது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நாடு முழுவதும் ஐம்பது லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் மத்திய குழு அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் உள்ள மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நகராட்சி சுகாதார அலுவலர்களுடனும் ஆலோசனை நடத்தி கண்காணித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக ஆறு முக்கிய நகரங்களான மும்பை அகமதாபாத் சென்னை கொல்கத்தா தில்லி மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் உள்ள மருத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் நல்வாழ்வுத்துறை அதிகாரிகளுடன் தொற்று தடுப்பு குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் இந்த நகரங்களில் அடுத்த வாரம் நேரில் சென்று கள ஆய்வு செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதில் முப்பது பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறியுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து எட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஆறு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஊரடங்கை தீவிரப்படுத்தும் திட்டம் உள்ளதா என்பது குறித்து நாளை விளக்கம் அளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்கு நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நீதிபதிகள் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அரசு வழக்கறிஞர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள் இதற்கு பதிலளித்த அரசு வழக்கறிஞர் அரசின் கருத்தை தெரிந்து கொண்ட பின் இது குறித்து கருத்து தெரிவிப்பதாக கூறினார் இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் இது தொடர்பான அரசின் பதிலை நாளை தெரிவிக்குமாறு கூறி விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர் நடப்பாண்டில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை பார்வையாளர்கள் இன்றி நடத்துவது குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆலோசித்து வருவதாக அதன் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் நடப்பாண்டில் ஐ பி எல் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான அனைத்து அம்சங்கள் குறித்தும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பரிசீலித்து வருவதாக கூறியுள்ளார் 
கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் வீரர்கள் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினர் விளம்பரதாரர்கள் உள்ளிட்டோர் ஐ பி எல் போட்டிகளை நடத்த வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமுடன் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இருபது ஒவ்வொரு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் நடத்துவது குறித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் உறுதியான நடவடிக்கை இதுவரை எடுக்காத நிலையில் அந்த காலகட்டத்தில் ஐ பி எல் போட்டியை நடத்தலாமா என்பது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் சவுரவ் கங்குலி குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகம் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளிலும் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களிலும் பல இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தளவில் வானம் மேகமுட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை சென்னையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்த அளவு இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து நாட்டை சுயசார்பு உடையதாக மாற்ற சரியான தருணம் இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது வருடாந்திர கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தொழில்நுட்ப உதவியுடனான மிக சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பே அரசின் இலக்கு அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவசர கால கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு சென்னையில் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் முதலிடம் கிழக்கு லடாக் சச்சரவு ராணுவ மட்டத்திலான பேச்சுக்களை தொடர இந்தியா சீனா முடிவு கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து விடுபட ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் சேலத்தில் இரண்டடுக்கு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு பொதிகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மின்னும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்